പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലസ്തീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീൻ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിയാലിറ്റിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ഉദ്ദേശം ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ മൂവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് മസാദ ഓപ്ഷൻ എന്ന ഇന്നലെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ഡിസിഷനിൽ നിന്നും മാറി സാംസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ മാറിയിരിക്കുന്നു അതെന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു ആ സാംസൺ ഓപ്ഷൻ ഈ ലോകത്തിന് എത്രമാത്രം അപകടകരമാണ് ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെ ആ ഓപ്ഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് മസാദ ഓപ്ഷൻ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട മസാദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മല മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇസ്രായേൽ ജൂത സെറ്റിൽമെൻറ്റ് റോമാക്കാരുടെ കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ വലിയ സേജ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് റോമൻ പട്ടാളം വളയുകയും ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റോമ യൂതന്മാർ ഒന്നിച്ച് തീരുമാനിച്ചു ഒരാൾക്ക് പോലും ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾ പോലും റോമാക്കാർക്ക് പിടികൊടുക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവർ നറുക്കിട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആ വ്യക്തി എല്ലാ ജൂതന്മാരെയും കൊന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് മസാദ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുക്കൾക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ അവസാനം വരെ പോരാടി മരിക്കുക എന്നാണ് മസാദ ഓപ്ഷൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിലെ സൈന്യം മസാദ മലയുടെ മുകളിൽ പോയി പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുമായിരുന്നു ഓരോ പട്ടാളക്കാരനും പിന്നീട് ഈ ഓപ്ഷൻ മാറുകയും സാംസൺ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു എന്താണ് സാംസൺ ഓപ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ബൈബിളിലെ ഒരു ന്യായാധിപനായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവ വ്യക്തിയാണ് സാംസൺ സാംസൺ അസാധാരണമായ ശക്തിയുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാപത്തിൽ വീണ് ദൈവഭവം ഉണ്ടാകുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ ഫിലിസിയർ ഒരു വലിയ കെട്ടിടത്തിനുള്ള അന്നത്തെ കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ വലിയ മദ്യാഘോഷം മധുരാശയും ഒക്കെ ആയി കൂടിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിയിട്ടു ഉള്ളിൽ അല്ലെ പ്രധാന തൂണിൽ ഇതായാലും ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ മനസ്താവം ഉണ്ടാകുകയും അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വലിയ ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ശക്തി തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പ്രധാന നെടുന്തൂണും എല്ലാം തൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേളിലേക്കും അവിടെ ആയിരുന്ന എല്ലാ പ്രമുഖ ശത്രുക്കളുടെ മേളിലേക്കും ഈ കെട്ടിടം തകർന്നു വീഴുകയും എല്ലാവരെയും മരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാംസണും മരിച്ചു കൂടുതലുള്ള എല്ലാ ശത്രുക്കളും മരിച്ചു ഇതാണ് സാംസൺ ഓപ്ഷൻ വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഇല്ലാണ്ട് വന്നാൽ ഈ ഭൂമി മനുഷ്യയോഗ്യമല്ലാതാക്കി തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇത് എക്സ്ട്രീംലി ഡേഞ്ചർ ആയ ഓപ്ഷനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ഇസ്രായേലിന് സാധിക്കുമോ നമ്മൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിനുള്ള ആറ്റോമിക് ബോംബുകളെക്കൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഏകദേശം ഇന്നത്തെ ഒരു ബോംബിനെ കുറിച്ച് ആറ്റോമിക് ബോംബിൻ്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ വേണം നാഗസാക്കിയിൽ അമേരിക്ക ഇട്ട ബോംബിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ടൺ ടി എൻ ടി ആണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇന്നത്തെ റഷ്യയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ് കിലോ ടൺ ആണ് അമേരിക്കയുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കിലോ ടൺ ശക്തിയുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഹിറോഷിമയിലെ ആറ്റം ബോംബിന് അമ്പത്തഞ്ച് കിലോ പതിനഞ്ച് കിലോ ടണ്ണും നാഗസാക്കിയിലിട്ട ഫാറ്റ്മേൻ എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റം ബോംബിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോ ടണ്ണും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി ഇരുപതിരട്ടി ശക്തിയുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബുകൾ എന്ന് മനസ്സിലാവും മിനിമം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ മിനിമം ഒരു അമ്പത് അറുപത് കിലോ ടണ്ണിന് മുകളിലാണ് ഇപ്പം ന്യൂയോർക്ക് ടൗണിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് വീണാൽ ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റോളുള്ള ന്യൂയോർക്ക് ടൗണും അതിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളും ഉണ്ടാകത്തില്ല അത്ര മാത്രം പവർഫുൾ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബുകൾ അപ്പം ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ന
ഇന്ന് ലോ പ്രശസ്തമായ ഒരു സിനിമ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞാൻ കാണുകയുണ്ട് ആ ആ റിസർച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അപ്പം അതിനുശേഷം ഇസ്രായേൽ ഡിമോറ ഡിമോറ ന്യൂക്ലിയർ ഫെസിലിറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നെഹവും മരുവും ഇസ്രായേലിലെ വളരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദേശമായ നെഹവും മരുവുമിലാണ് ഡിമോറ എന്ന ടൗണിനടുത്താണ് നെഹവ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇതൊന്നും ഇന്ന് വരെ പബ്ലിക്കിന് പൂർണ്ണമായിട്ട് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പബ്ലിക്കിനല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പോലും തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആണവ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയൊക്കെ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് റഷ്യയൊക്കെ ആരംഭിച്ച തൊട്ടുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്രായേൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ലോകമെങ്ങും ജഹൂദന്മാർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാം വലിയ വലിയ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും അവരുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ റഷ്യയുടെ ഗോർബച്ചോവിൻ്റെ മിഖഹൽ ഗോർബച്ചോവിൻ്റെ കാലത്ത് റഷ്യ കമ്മ്യൂണിസം തകർന്ന സമയത്ത് റഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൈ ലെവൽ നാൽപ്പതോളം യഹൂദ ആറ്റോമിക് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ വെപ്പൺ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇസ്രായേൽ കുടിയേറിയെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി റഷ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഓരോ ഹൈ ലെവൽ റിസർച്ചിൻ്റെയും ഡേറ്റകൾ രഹസ്യമായിട്ട് മൊസാദിനൊക്കെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഇൻ്റർ ഇൻ്റർനാഷണലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന് ഉറപ്പായിട്ടും എൺപത് ആറ്റോമിക് ബോംബുകളുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് അടക്കം എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ യഥാർത്ഥ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റോക്ക് ഹോം ഇൻ്റർനാഷണലൊക്കെ അത്രയും ലിമിറ്റഡായി ചുരുക്കി ചുരുക്കിയിട്ടാണ് പറയുക ഇപ്പം ഇന്ത്യക്ക് അവർ പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആറ്റോമിക് ബോംബുണ്ടെന്ന് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയിലുള്ള എൻറിഡ് എൻറിച്ചഡ് യുറേനിയത്തിൻ്റെ അളവും കൂടെ കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് കിലോ യുറേനിയം വെച്ചൊരു ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആറ്റോമിക് ബോംബുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശേഷിയുണ്ട് എന്നാൽ പ്ലൂട്ടോണിയം ബോംബുകൾ വളരെ ശക്തമാണ് യുറേനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എഫിഷ്യൻറ്റുമാണ് ചെറിയതുമാണ് എന്നാൽ കൂടുതൽ ടി എൻ ഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിനും മുന്നൂറിനും മുകളിൽ ആറ്റോമിക് ബോംബുകൾ ഹൈഡ്രജൻ ബോംബുകൾ സൂട്ട് കേസ് ബോംബുകൾ സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ അണുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീരങ്കിക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ വന്ന ഷെല്ലുകളുടെ രൂപത്തിലുള്ള അണുവായുധങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി അണുവായുധങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് സാഫ് സംരക്ഷണം ഇനി ഇസ്രായേലിൻ്റെ മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് ഇസ്രായേലിന് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് പതിനൊന്നായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ജെറീക്കോ മോ അവർ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആറായിരം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറൊക്കെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറൊക്കെയാണ് പക്ഷെ പതിനൊന്നായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ പോകുന്ന ഐ സി ബി എം വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഐ സി ബി എം ഉണ്ട് ആ ജെറീക്കോ ത്രീ ഉണ്ട് ജെറീക്കോ ടു ഉണ്ട് ജെറീക്കോ വൺ ഉണ്ട് നിരവധി മിസൈലുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് പോലെയുള്ള വളരെ ശക്തമായ സ്റ്റെൽത്ത് വിമാനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനുണ്ട് കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയ എഫ് ട്വൻറ്റി ടുവിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് അമേരിക്കയും നാറ്റോയും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റെൽത്ത് വിമാനങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനുണ്ട് എഫ് ട്വൻറ്റി ടു ലൈറ്റിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് റഡാർ വഴി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മിസൈൽ ഡിഫൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ വിമാനം ഡിഫൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി അതിനേക്കാൾ ഡോൺ ഫ്രീം ക്ലാസ് ആണവ മിസൈൽ വഹിക്കുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആണവ മിസൈൽ വഹിക്കുന്ന ഡോൺ ഫ്രീം ക്ലാസ് സബ്മറീനുകളും ഇസ്രായേലിനുണ്ട് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പവർ ഇസ്രായേലിനുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക്കലി വളരെ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ് ഒരു രണ്ട് ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇസ്രായേലിനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ രാജ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് രാജ്യത്തിന് സാധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസായിട്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ വാറിൻ്റെ മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇസ്രായേലിന് കഴിയില്ല കാരണം ഇസ്രായേൽ വളരെ ചെറിയ രാജ്യമാണ് ഏ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അറുപത് ശതമാനം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് നാലുപാടും ശത്രുക്കളാണ് ഏത് സിറിയ ഈജിപ്റ്റ് മറുസൈഡ് ലെബനൻ തൊട്ട് ഏത് സൈഡ് നോക്കിയാലും ശത്രുക്കളാണ് അതും വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള വലിയ രാജ്
അപ്പം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹിസ്ബുള്ള ഒരു ഫുൾ സ്കെയിൽ അറ്റാക്ക് ഇസ്രായേലിനെതിരെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിന് ഒരിക്കലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ ഇസ്രായേലിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ആറ്റം ബോംബ് ഉപയോഗിക്കുക എന്താണ് ആറ്റം ബോംബിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കൺവെൻഷണൽ ബോംബ് ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പ്രദേശമാണ് തകർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റം ബോംബ് തകർക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഒരൊറ്റ ബോംബ് വീണ് ലബറിൻ്റെ ഹിസ്ബുള്ള ഏരിയയിൽ വീണാൽ അവിടുത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മില്യൺ കണക്കിന് സിവിലിയൻസും മരിക്കും ലബനും മരിക്കും നശിച്ച് നാറാണക്കിൽ പിടിക്കും അപ്പം ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കലും ലബനിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യം അമേരിക്ക പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ പക്ഷെ അമേരിക്ക ഉണ്ടാകില്ല കാരണം എന്താണ് ഇസ്രായേലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ അമ്പത് അറുപത് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭ അമേരിക്കയിൽ പോലും തന്നെ പൊട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭൂ ഉണ്ടെങ്കിലേക്ക് ജെറീക്കോ മിസൈലും പോലും അവരുടെ വാ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് റേഡിയോ വൽക്കരിക്കപ്പെടും റേഡിയോ ആക്റ്റീവായി തീരും മേഘങ്ങളും ജലാംശങ്ങളും അന്തരീക്ഷ വായുവും എല്ലാം റേഡിയോ ആക്റ്റീവായി തീരും അത് വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിക്ടുകൾ നശിച്ചു പോകും ഇപ്പം ഡൽഹിയുടെ മുകളിലോ ലണ്ടൻ്റെ മുകളിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നശിച്ചു പോകും ഇനി കൃത്യമായിട്ട് ഡൽഹിയുടെ മുകളിലൊന്ന് ഒരു നൈട്രജൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഇസ് അമേരിക്കയുടെ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മെട്രിക് ടൺ ഉള്ള ഇരുന്നൂറ് മെട്രിക് ടി എം ഡി മെട്രിക് ടൺ ഉള്ള ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഡൽഹിയിൽ വീണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും വീണാൽ മതി യു കെയിൽ വീണ്ട യു കെയിൽ ലണ്ടൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടാവില്ല ലണ്ടൻ്റെ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വീണാൽ മതി അതിഭീകരമായ നാശം ഒരിക്കലും ഉയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള നാശം ലോകത്തിന് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ ബോംബിനും സാധിക്കും മറ്റേതൊരു ബോംബും വീണ് നശിച്ച് അവിടെ കരിഞ്ഞ് ചാരമായി പോയാൽ ആറ്റോമിക് ബോംബുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് വീണ സ്ഥലത്ത് ഹൈലി റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആകും മനുഷ്യയോഗ്യമല്ലാതെ ജീവയോഗ്യം അല്ലാതായി മാറും അത് ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ മൂന്ന് വർഷമോ അല്ല നൂറ്റാണ്ടുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ കത്താത്തത്ര റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പ്രദേശങ്ങളായി നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പ്രദേശത്തേക്ക് വരുന്ന ജലകണങ്ങൾ റീ ആക്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആവും ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത പദാർത്ഥം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആവും അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവൻ റേഡിയേഷനുകൾ കൊണ്ട് നിറയും ലോകത്തെ അന്തരീക്ഷവുമായ മുഴുവൻ റേഡിയോ ഐസോപ്പുകൾ കൊണ്ട് നിറയും മനുഷ്യനോ ജീവികൾക്കോ ഒന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വലിയ മാരക രോഗങ്ങളും ക്യാൻസർ പോലെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നിറയും അപ്പം ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷനാണ് സാംസൺ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ തകർക്കും പ്രിയമുള്ളവർ ഇത് തന്നെയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പേടി ഇനി ഇസ്രായേലിൻ്റെ അവസ്ഥ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് തകർക്കാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ വിശ്വാസം വെച്ച് പാകിസ്ഥാനെ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇനി കീഴടക്കാൻ പറ്റും ഏകദേശം ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തോളം ആയുധങ്ങളുണ്ട് പാകിസ്ഥാന് പക്ഷേ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു എണ്ണായിരം മാക്സിമം ഒരു രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള മിസൈല് പോലും ഉള്ളതായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് അവരുടെ മിസൈലുകളുടെ എഫിഷ്യൻസി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല പക്ഷേ ചൈനയെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ഏഷ്യയെ മുഴുവൻ വാസയോഗ്യമല്ലാതാക്കി തീർക്കാൻ പാകിസ്ഥാന് കഴിയും ഏഷ്യ ഈ ഭൂമുഖത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ പ്രിയുള്ളവരെ ഏഷ്യ മുഴുവൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ മറ്റ് ലോക പ്ര ലോകം മുഴുവൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആകില്ല എന്ന് കാരണം ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള മഴ കാർമേഘങ്ങൾ സമുദ്രജലം ഇതെല്ലാം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്രായേലിന് ലോകത്ത് ഒരു ശക്തിക്കും അമേരിക്കയ്ക്കോ റഷ്യയ്ക്കോ പോലും തകർക്കാൻ പറ്റില്ല തകർക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ തകർന്നാൽ സാംസൺ ഓപ്ഷൻ എന്ന സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ അവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ ലോകവും ഭൂമിയിലുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട തുരുത്തുകളായി വികലാങ്ങരും
ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കി സ്വർഗത്തിലെ അറുപത് ഭൂരികരെ സ്വപ്നം കണ്ട് ഭ്രാന്തന്മാരായി നടക്കുന്ന ഈ ഇസ്ലാമിക ഫണ്ടമെന്റിസ്റ്റ് കയ്യിലൊക്കെ ആണ് ഈ ആറ്റോമിക് എബിലിറ്റി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവർ ഒരു സംശയവും ഉണ്ട് ഈ ലോകം കാണത്തില്ല അതാണ് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ ബോംബ് താങ്കൾ ഒരു ആണവ രാഷ്ട്രമാണെന്ന് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയാത്തത് കാരണം പബ്ലിക് ആയി ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായ ഒരു എന്താണ് അതിശക്തമായ ഒരു പബ്ലിക് ഫോഴ്സ് അറബി രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ ആണവ രാജ്യമാകാൻ ഉണ്ടാവും സിറിയയും ഇറാഖും ഒക്കെ അതിന് ശ്രമിച്ചാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ അമേരിക്കയുടെയും ഒക്കെ വളരെ തന്ത്രമായ ഇടപെടലൂടെയാണ് അത് സാധിക്കാതെ പോയത് ഇറാൻ വളരെ ശക്തമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറാന് ആണവ ബോംബുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇറാൻ കുറേയൊക്കെ ശക്തമായ ഡിക്റ്റക്ടർഷിപ്പിലുള്ള വളരെ ശക്തമായ സൈന്യമുള്ള ഒരു രാജ്യമായത് കൊണ്ട് വെറും വിവരക്കേട് ഒരു തീവ്രവാദിയുടെയിൽ കിട്ടുന്നത് പോലെയുള്ള ലോകത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഇറാന്റെ ഭരണാധികാരികൾ തയ്യാറാകില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നത് പുരുഷവരെ നിങ്ങളിവിടെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കിന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് മറുനാടൻ മല മറുനാടൻ ടി വിയിൽ വന്നതാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ഒരു യഹൂദൻ യഹൂദൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വളരെയധികം പോയിന്റുകളൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് മറുനാടൻ ടി വിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ അവരുടെ ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഞാൻ എടുത്ത് എൻ്റെ ചാനലിൽ എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ഇത് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഒരു വാർത്താ ചാനൽ അല്ല ഇതൊരു സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാത്തലിക് വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോക പൊളിറ്റിക്സിനെയും തിരുവചനത്തെയും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ കൃത്യമായും ഇത് ഈ ജൂതൻ്റെ ഈ ജൂത സഹോദരൻ മലയാളി ജൂത സഹോദരൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് കേൾക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് മറുനാടൻ ടി വിയുടെ അനുവാദം പോലുമില്ലാതെ ഞാൻ അവരുടെ വോയിസ് ഇവിടെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ മറുനാടൻ ടി വിയുടെ ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് ഷാജൻസ് കറിയ സാറിനോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോയും അനുവാദമില്ലാതെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഈ വീഡിയോയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നോ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കാരണം ഇത് അത്ര ഇത് ഒരു നിങ്ങൾ പ്രേഷണം ചെയ്തു എന്നതുള്ളതല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും എന്നാൽ വളരെ ലളിതമായിട്ടും ഈ യൂത സഹോദരൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് പറയുന്നു അത് വളരെ സത്യമാണ് എന്നുള്ളതും എനിക്ക് ബോധ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നമ്മൾ ഓഡിയൻസിനെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഈ ഹമാസിനെയും പലസ്തീനെയും ഒക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സഹോദരങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് അവരുടെ ചിന്തയെ മാറ്റാൻ ഇടയായിക്കൽ നല്ല നന്നാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പലസ്തീനിലുള്ള ഏതൊരു നിരപരാധിയായ സിവിലിയൻസിനും ഈ ലോകത്തിലൊരു യഹൂദനെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ റൈറ്റും ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇസ്രായേൽ നേരിടുന്ന സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ പ്രോബ്ലവും ഭീകരമായി മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ സഫർ ചെയ്യുന്ന പാവപ്പെട്ട പലസ്തീനിയിലെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടുന്ന ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ വീഡിയോ ഞാൻ തുടർന്നു വരുന്ന എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കുക മറുനാടൻ മലയാളിയിൽ വന്ന ഒരു മലയാളി ജൂതൻ്റെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുന്നത് കേൾക്കാതിരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആ സെക്ഷനും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ദയവായി കേൾക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇവരാണ് ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം ഈ ഒരു തലക്കെട്ടിൽ ഒരു ചിത്രവും അതിന്റെ വിവരണവും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവത്തിന്റെ സത്യമറിയാൻ അതേക്കുറിച്ച് ജൂതനായ തപൻ ദുബായ് ഹുദിയോട് വിശദമായി നമ്മൾ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു തപന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് മെസ്സേജ് കേരളത്തിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മെസ്സേജ് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചില്ല ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചില്ല കാരണം അത് അർഹിക്കുന്നില്ല എന്റെ അറ്റൻഷൻ അർഹിക്കുന്നില്ല നല്ല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടി പറയേണ്ടി വരുന്നു എഴുതിയ മെസ്സേജാണത് അതായത് മാത്രല്ല ചരിത്രബോധവും കോമൺ സെൻസോ ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി എഴുതിയ ഒരു മെസ്സേജാണത് എന്ന്
ഖുറാനും ബൈബിളും ഒരേപോലെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ബൈബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ജൂതന്മാരുടെ പുസ്തകം പഴയ നിയമം പഴയ ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിയമം ഇല്ല ക്രിസ്ത്യൻസിനാണ് പുതിയ നിയമം ഉള്ളൂ അതാണ് ജീസസിന്റെ കഥ അപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റും ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കും ഞങ്ങൾ പഴയ നിയമം ഞങ്ങൾക്കത് പഴയ നിയമം എന്നല്ല പറയണേ ഞങ്ങൾ തോറാ തനാക്കുന്നതാണ് പറയണേ സോ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിലും അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖുറാനിലും പറയണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ബെനെ ഇസ്രായേലിന്റെയാണ് ബെനെ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അതായത് ജൂതന്മാരുടെ ജൂതഭൂമിയാണെന്ന് ഈ മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതലും ഖുറാനിലാണ് പറയുന്നത് കാരണം മുഹമ്മദിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോസസിന്റെ കാര്യമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കാര്യമാണ് സോ ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ബിലോങ്സ് ടു ദ ജ്യൂസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ബിബ്ലിക്കലി ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഫാക്ട് അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ബിബ്ലിക്കലി ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇനി ബൈബിളിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ കൂടി ബൈബിളിലെ കഥകൾ വെറും കഥകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് തർക്കിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഇസ്രായേലിൽ പോയിട്ട് മണ്ണ് മാന്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം മൂവായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെയുള്ള ജൂഷ് ഐറ്റംസ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് കോയിൻസ് മെനോറ അതുപോലെ തന്നെ ജൂത ഇതായിട്ട് ജൂത കൾച്ചറായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എല്ലാവിധ വസ്തുക്കളും ഇന്നും അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ജൂഷ് റീജിയൻ അയ്യായിരം വർഷത്തോളം ജൂതന്മാർ വസിച്ചിരുന്ന ഇന്നും വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടാണ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ആ കാര്യത്തിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് ബിബ്ലിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് ഖുറാനും അത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ആരും സംശയമില്ല സോ അതാണ് ജുഡൈസം ക്ലെയിം ടു ദ ലാൻഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ് ക്ലെയിം ടു ദ ലാൻഡ് ബിക്കോസ് അവിടെ ജീസസ് ജീവിച്ചു ജീസസ് ജനിച്ചു ജീവിച്ചു മരിച്ചു അല്ലെ യേശുവിന്റെ മുഴുവൻ ലൈഫും ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലിന്റെ ബോർഡേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലായിരുന്നു അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലെയിം ടു ദ ലാൻഡ് അപ്പോ ക്രിസ്ത്യൻസിനും ജ്യൂസിനും സോളിഡ് ക്ലെയിം ഉണ്ട് ഇസ്രായേൽ ലാൻഡിനോട് ഒരു സംശയമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക് ക്ലെയിം ഒന്ന് വരുന്നത് നോക്കാം ഖുറാനില് ആകെ മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും ജെറുസലേമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇസ്രായേലിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല വെൻ ഈ വാസ് അലൈഫ് ആകെ ഇസ്ലാമിന്റെ ക്ലെയിം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് മരിച്ചപ്പോ ചിറകുള്ള ബുറക്ക് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു കുതിരയുടെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് മദീന മെക്ക എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റ ചാട്ടത്തിന് ഈ കുതിര ജെറുസലേമിലെത്തി ആ ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുതിച്ച് ഇത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോ അപ്പൊ അതാണ് ഇസ്ലാം ക്ലെയിം ടു ദ ലാൻഡ് ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ചിറകുള്ള കുതിരയിൽ വന്ന് ചാടി മുകളിലേക്ക് പോയി ദിസ് ഇസ് ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ഇസ്ലാം ടു ടു ദ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ഓക്കെ സോ കമ്പയർ ഡാറ്റ് ടു ദ ജൂഷ് ക്ലെയിം ആൻഡ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലെയിം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അതാണ് ഒരു അതിന്റെ സ്പിരിച്വൽ വേർഷൻ ഇനി ഇസ്ലാമിനെ പിന്നീട് വന്ന ക്ലെയിം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടമൻ എംപയർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവര് കുറെ നാളത്തേക്ക് ഈ ഭൂമി കുറെ നേരം ഭരിച്ചു അവർ കോളനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊരു ഇസ്ലാമിക് പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യൻ പ്രസൻസ് ആയിരുന്നു കുരിശ് യുദ്ധക്കാർ വന്ന് കുറെ നാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ജൂയിഷ് കൺട്രോളിലായിരുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പൊ അതിന് ഇടയ്ക്ക് ക്രിസ്ത്യൻസും മുസ്ലിംസും ഇടയ്ക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഏജസ് എക്സെട്ര പക്ഷെ ഒറിജിനലി ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് ബിൻ ജൂയിഷ് ലാൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് ബിൻ ജൂയിഷ് ലാൻഡ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്പൊ ആ കാര്യം നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തല്ലോ നെക്സ്റ്റ് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഫിലിസ്തീനിയ എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ പാലസ്റ്റൈൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഇത് ബിബിളിക്കൽ ഹീബ്രു ആണ് പ എന്നുള്ള അക്ഷരം അറബി ഭാഷയിൽ ഇല്ല അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പലസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ എന്ന അക്ഷരം അറബി ഭാഷയിൽ ഇല്ല അതിന് പകരം ഫായേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ പ ഹീബ്രുണ്ട് സോ ഫിലിസ്തീനിയ പലസ്തീനിയ ഇത് ഒരു ബിബിളിക്കൽ ഇതാണ് ബൈബിളിൽ ഇന്നും ബൈബിളിൽ മലയാളം ബൈബിൾ നിങ്ങളെടുത്ത് തുറന്നു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഗോളയാത്ത് ഗോളിയാത്ത് എന്ന് പ
ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആ പേരിന്റെ ഒരു ഉറവിടം കിട്ടി അതിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് ബിബ്ലിക്കൽ ആൻഡ് ഈവൺ ഖുറാനിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കിട്ടി ഇവിടെ വരെ യാതൊരു സംശയമില്ല ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് മെനി ഇയേഴ്സ് ബ്രിട്ടൻ കോളനൈസ്ഡ് ദിസ് റീജിയൻ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ യു കെ ഈ സ്ഥലം കോളനൈസ് ചെയ്തു ഇന്ത്യനെ കോളനൈസ് ചെയ്ത പോലെ ഈ സ്ഥലവും യു കെയും കോളനൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന് പേരിട്ടു ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റ് ഓഫ് പാലസ്റ്റൈൻ ഓക്കെ ബിക്കോസ് ദി ഒറിജിനൽ നെയിം ഇസ് പാലസ്റ്റൈൻ ബിക്കോസ് റോമൻസ് നെയിംഡ് ഇറ്റ് പാലസ്റ്റൈൻ അല്ലെ കാരണം ഫിലിസ്തീനിയ എന്നുള്ള ജൂതന്മാരുടെ ശത്രുക്കളുടെ പേര് അവര് ജൂതന്മാരെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ ആ നാട്ടിനിട്ടു കാരണം അവര് മരിച്ചപ്പോ അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാരും പിന്നെ ആ പേര് അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ആ പേര് എടുത്തിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റ് ഓഫ് പാലസ്റ്റൈൻ എന്ന് ആ ഒരു റീജിയനെ ആ ഒരു പേരിട്ട് അവർ കോളനൈസ് ചെയ്തു ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടൻ ഭരിച്ചപ്പോ ഇന്ത്യ എന്നായിരുന്നില്ലല്ലോ പേര് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് എന്നായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഇട്ട ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് എന്നായിരുന്നു പേര് അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റ് ഓഫ് പാലസ്റ്റൈൻ എന്ന് പേരിട്ടു ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലും ഇന്നത്തെ ജോർഡാനും ഇന്നത്തെ ലെബനോണും അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റിൽ പെട്ടു ഓക്കെ സോ പാലസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിന് യാതൊരു ഇസ്ലാമിക് കണക്ഷനും ഇല്ല അറബിയിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് ഇറ്റ് എ ഹിബ്രു വേർഡ് വിച്ച് വാസ് കോ ഓപ്റ്റഡ് ബൈ ദ റോമൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ലാൻഡ് ടു സപ്രൈസ് ദ ജ്യൂസ് പിന്നെ ആ പേര് അങ്ങ് സ്റ്റെക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വർഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം വന്നപ്പോൾ അവരും ആ പേരങ്ങ് ഉപയോഗിച്ചു എങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ച സമയത്തും ആ സ്ഥലത്തിന്റെ അൺഒഫീഷ്യൽ പേര് ഇസ്രായേൽ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റിന്റെ പാസ്പോർട്ടുകളിൽ പുറകിൽ എറക്സ് ഇസ്രായേൽ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എറക്സ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റിന്റെ കോയിൻസിൽ എറക്സ് ഇസ്രായേൽ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള പേര് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് ദർ സോ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് മച്ച് ഇനി ഇസ്രായേൽ എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്നുള്ള രാജ്യം മോഡേൺ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതിന് പലസ്റ്റൈൻകാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അന്നത്തെ താമസിക്കുന്ന അറബികളൊന്നും അഭയം കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതുകളിലും നാൽപ്പതുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് അറബ് റയറ്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോക്കൽ പോപ്പുലേഷനെതിരെ ഇൻഫാക്ട് അന്നത്തെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി അന്ന് ഇസ്ലാമിക് മുസ്ലിംസ് ആയിരുന്നു അന്ന് മെജോറിറ്റി അപ്പോ ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലറെ ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയപ്പോ ഒഴുക്കാൻ പ്ലാൻ ഇട്ട സമയത്ത് അന്നത്തെ ജെറൂസലേമിലെ മുസ്ലിം ലീഡർ ഹജ്ജ് ഇമാം ഹുസൈനി ജമീൻ ഹുസൈനി അദ്ദേഹം അയാള് ജർമ്മനി പോയി ഹിറ്റ്ലറിനോട് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം അയാൾ പറഞ്ഞ വാതകം ഇതാണ് നിങ്ങള് ജർമ്മനി നിന്ന് ഈ ജൂതന്മാരെ എക്സ്പെൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഇസ്രായേലിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വിളിച്ച പോലെ പലസ്തീനിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഹിറ്റ്ലർ ചോദിച്ചു എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ യു ബേൺ ദം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ ജൂതന്മാരെ കൊല്ലാൻ ഹിറ്റ്ലറിന് ഐഡിയ കൊടുത്ത ആൾക്കാരിൽ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തി ഒരു മുസ്ലിം ആണ് ഒരു അറബിയാണ് അന്നത്തെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയാണ് സോ ബട്ട് എനിവേ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ജർമ്മനി തോറ്റു പിന്നെ ഒരുപാട് ജൂതന്മാർ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ബാക്കി നൂറ്റി പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ടു ദർ ആൻസിസ്റ്റർ ഹോംലാൻഡ് അങ്ങനെ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യണ സമയത്ത് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരുപാട് അറബികൾ ആരും അവിടെ വീടും കൂടി ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല വന്നപ്പോ തന്നെ അറബ് റയറ്റ്സും അറബ് അക്രമങ്ങളും ജൂതന്മാർക്കെതിരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾ വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റില് ബ്രിട്ടൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഈ മാൻഡേറ്റിന് ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞു ജോർഡാൻ എന്ന രാജ്യമുണ്ട് ലെബനോൺ എന്ന രാജ്യമുണ്ട് ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള രാജ്യമുണ്ട് ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഡേറ്റിന്റെ അകത്ത് സോ ഇത് മൂന്നും സോ ജോർഡാൻ വിൽ ഗോ ടു ദ മുസ്ലിംസ് ലെബനോൺ വിൽ ഗോ ടു ദ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൻഡ് ഇസ്രായേൽ വിൽ ഗോ ടു ദ ജൂസ് ഇസ്രായേൽ ഇത് സമ്മതിച്ചു ക്രിസ്ത്യൻസ് ലെബനോണിന്റെ പ്ലാനും സമ്മതിച്ചു ജോർഡേനിയൻസ് ഐ മീൻ യാ ജോർഡേനിയൻസ് സമ്മതിച്ചില്ല സോ ഓൾ പലസ്തീനിയൻസ് ആർ ആക്ച്വലി ജോർഡേനിയൻസ് രണ്ട് കൺട്രീസിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ അറിയാം പലസ്തീൻ ഫ്ളാഗ് എന്ന് അടിച്ചാലും ജോർ
തമ്പുരാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ അന്ന് ജയിച്ചു പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ യുദ്ധം നടന്നു എഴുപത്തി മൂന്നിൽ യുദ്ധം നടന്നു ഈ മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങളിലും നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും അറബികൾ ആക്രമിച്ചു സൗദി അറേബ്യ ജോർഡൻ സിറിയ ഈജിപ്റ്റ് ലെബനോൺ ലെബനോണ പിന്നെ ഇസ്ലാം വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മെജോറിറ്റി പോയി പിന്നെ ഇറാഖ് ലിബിയ ഈവൻ ആസ് ഫാർ ആസ് പാകിസ്ഥാൻ വരെ അന്നത്തെ കാലത്ത് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെപ്പൺസ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറബ് ആർമീസിന് ഇത്രയും അറബ് ആർമീസ് ചുറ്റും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഇസ്രായേൽ പിടിച്ചു നിന്നു അറുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി മൂന്ന് പിന്നെ ഇനീഷ്യലി നാപ്പത്തിയെട്ട് അതിനുശേഷം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിലാണ് അഗൈൻ വാർ ഇസ് ബീങ് ഡിക്ലയർഡ് ഇതുവരെയുള്ള ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടില്ല സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ യുദ്ധം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ സെവന്റി എ വിച്ച് വാസ് ഫയൽഡ് ദിസ് മോർണിംഗ് ബൈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നെതിന്യാഹു വാസ് ഫയൽഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എക്സാക്ട്ലി ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എഴുപത്തി മൂന്നിലെ ലാസ്റ്റ് ടൈം നടന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോഴാണ് യുദ്ധം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ഉള്ളടക്കം ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ആ ചരിത്രം ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാലും ഇത്രയും മിനിറ്റുകൾ എടുത്തു ഇത്രയും മിനിറ്റുകൾ എടുക്കും കാരണം അത് ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഇതാണ് സത്യാവസ്ഥ ഇനി ബാക്കി ബാക്കിയും കൂടെ പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോ ആസ് യു നോ പലവർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും ജുഡൈസം ആണ് ഓൾഡസ്റ്റ് റിലീജിയൻ വൺ ഓഫ് ദി ഓൾഡസ്റ്റ് റിലീജിയൻസ് ഹിന്ദുവിസവും ബുദ്ധിസവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജുഡൈസത്തിന്റെ അത്രയും പഴക്കമുള്ളത് പിന്നെ സൊറാസ്ട്രിയനിസവും ഉണ്ട് സൊറാസ്ട്രിയനിസം ഇപ്പൊ ആരും അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ജുഡൈസം ഇസ് അറൌണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് ക്രിസ്തു മതം ആവട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമേ പഴക്കമുള്ളൂ ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണല്ലോ വിശ്വാസം ഇസ്ലാം മതമാണ് ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വർഷമേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷമേ ഉള്ളൂ സോ അറൌണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏജ് സോ ജുഡൈസം ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വർ ഓൾറെഡി വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബിഫോർ ഇസ്ലാം വാസ് ഈവൺ ആൻ ഐഡിയ ബിഫോർ മുഹമ്മദ് വാസ് ഈവൺ ബോൺ സോ ഏർലിയർ സെറ്റ് ഒരു കുതിരയുടെ പുറത്ത് വന്നിട്ട് ജെറുസലേമിൽ ഒരു നിമിഷം തൊട്ടു വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചാടി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ക്ലെയിം ടു ജെറൂസലേം സോ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നാവ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സോ അബൌട്ട് അബൌട്ട് ദ മോഡേൺ ഡേ ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റ് പലസ്തീന്റെ കാര്യമല്ല പറയണേ ഇസ്രായേലിന്റെ കാര്യം ഇരുപത് ശതമാനം ഇസ്രായേലി പോപ്പുലേഷൻ അറബികളാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇരുപതോ ഇരുപത്തിയഞ്ചോ ഈവൺ തേർട്ടിക്ക് അടുത്ത് വരും എഴുപത് ശതമാനം ഉള്ള ജൂതന്മാർ അറബികൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കോട്ടയുണ്ട് കോളേജിൽ കോട്ടയുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സീറ്റ് ഉണ്ട് ജോലി ഇപ്പൊ ഒരു ടെക്സിൻഡേറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ ആരെങ്കിലും ഒരു ഇസ്രായേലി പോയിട്ട് കമ്പനി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ പത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് എംപ്ലോയീസ് അറബികളായിരിക്കണം അറബികൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ് കിട്ടില്ല കമ്പനി നടത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുകയാണ് ടെക്സിൻഡേറ്റിന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ പേര് അറബികളായിരിക്കണം ക്യാഷിൽ അറബി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്മാനിൽ ആൾക്കാർ അറബീസ് അറബികളായിരിക്കണം അതാണ് നിയമം അപ്പോ എവിടെയാണ് ഈ അപ്പാർത്തായിട്ട് ഉള്ളതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല കോളേജിൽ കോട്ടയുണ്ട് ഇസ്രായേലി അറബ്സ് പോലീസിലുണ്ട് ആർമിയിലുണ്ട് മുസ്ലിം അറബ്സ് ഇസ്രായേലി ആർമിയിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ കമാൻഡർ വരെ ഉണ്ട് മേജർ അല വഹീബ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമാണ് അറബിയാണ് പക്ഷെ ഇസ്രായേലി ആർമി കമാൻഡർ ആണ് അങ്ങനെ ഇസ്രായേലി പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അറബിക് ആണ് കോ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് ഹിബ്രു ഹിബ്രു അറബിയാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ കോ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് വേറെ ഒരു അറബി രാജ്യത്തിലും ഇല്ലാത്ത അത്രയും ഫ്രീഡം ഇസ്രായേ അറബി സ്ത്രീകൾ ഇസ്രായേലിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു അറബി സ്ത്രീ സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒരു അറബി സ്ത്രീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫ്രീഡം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇസ്രായേലിലുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഇസ് ദി ഓൺലി ഡെമോക്രസി ഇൻ ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെമോക്രസി കാണിച്ചു തരാവോ എല്ലാം മൊണാർക്കീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്
ഗാസേന ഇല്ല സോ യു ക്യാൻ ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ ഇതൊക്കെ നല്ലതിനാണ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ബാഡ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ വിൽ മേക്ക് കം ടു പാസ് സോ ദിസ് ഇസ് ദി ബേസിക് ഹിസ്റ്ററി എന്നോട് വളരെ കുറച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മിനിറ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സോ യാ ഞാൻ ചുരുക്കാണ് സോ യാ ദിസ് ഇസ് എവറി തിങ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇത് കേട്ടിട്ട് സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഗൂഗിൾ ഓക്കെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇനി ആരും എന്നോട് സംശയം ചോദിക്കാൻ വരണ്ട ബിക്കോസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ ഐ ഗിവൻ യു എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ബ്രീഫ് ക്ലാരിറ്റി അബൌട്ട് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് മേ ബി ഇഫ് യു ആർ ഇന്റലിജൻറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് സം കോമൺ സെൻസ് ഇഫ് യു ഹാവ് സം സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് you will already know which country and which people to support if not i cannot help you okay so god bless you all god bless israel bye bye